buongiorno, buongiorno e bentornati di Elisir. Oggi vi daremo dei consigli che riguardano il cuore e l'affascinante impianto elettrico che permette al cuore di funzionare. Parleremo delle aritmie che colpiscono una larga fascia di persone per le quali però esistono soluzioni sempre più innovative e innovatrici ed efficienti. Quindi seguiteci. Poi... Parleremo di pancia gonfia, può essere dovuto ad un'alimentazione sbagliata, però ci sono anche altri fattori che possono determinare questo disturbo che può essere molto fastidioso. Ne parleremo con il nostro esperto, ma prima mi Prima parlare... vogliamo portarvi nelle Marche, eh sì. eh, le Marche, precisamente ad Ancona, dove è stato, in... lo dico con nostalgia, è stato inaugurato un sistema informatico, o nostalgia delle Marche, non del sistema informatico, per... no, non che non mi interessi, anzi per monitorare a distanza i pazienti anziani dopo che sono stati dimessi dal pronto soccorso. Ecco, per introdurre meglio questo argomento sarà bene guardare il servizio che per noi ha realizzato la nostra Antonia Moro. Prego. Sì. Ad Ancona, con il progetto Screen, l'Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani sta raccogliendo i dati sanitari dei pazienti che vanno al pronto soccorso per aumentare la tutela degli over 65 e diminuire i ricoveri in ospedale. Il progetto è in corso anche nel Lazio e in Calabria. Questa è l'unica struttura di emergenza in Italia rivolta all'anziano. Il 90% dei nostri utenti hanno più di 65 anni. Signora, a casa lei fa tutto da sola? Si lava, si prepara? Da sola. A camminare cammina bene o usa il bastoncino? No, da sola. Respira bene o c'è fatica quando sale e scende le scale? Un po' da fanno quando salgo. Tutte le domandine che abbiamo fatto adesso vengono prese e vengono inviate al suo dottore di famiglia in modo tale da poter integrare il lavoro che abbiamo fatto noi con quello che fa il suo dottore. La particolarità del paziente geriatrico rispetto agli altri? È un paziente complesso. Noi tecnicamente parliamo di multimorbidità che vuol dire avere in uno stesso soggetto più malattie che hanno però pari dignità. La peculiarità oggi è prendersi in carico di tutta la persona e non della singola malattia. E noi possiamo, per esempio, immediatamente all'ingresso chiedere delle informazioni, come si muove, se è caduto, se ha delle lesioni da pressione, che ci aiutano a migliorare l'assistenza fin dal pronto soccorso. Inoltre, conoscendo i problemi di questa persona, possiamo trattenerli fino a tre giorni in osservazione breve ed in questo modo evitare il ricovero. Infatti la metà degli anziani che noi tratteniamo, poi riusciamo a dimetterli a domicilio. Fra l'altro ulteriore peculiarità è che abbiamo creato una stanza dove possiamo eh, trattenere le persone confuse ed agitate facendogli stare vicino il familiare. È mai caduta la mamma? Sì, è caduta molte volte. E lei era presente quando è caduta? No, non ero mai presente. Al di là del problema acuto per cui è venuta, quali altri problemi di salute ha sua madre? Beh, mia madre ha un'ipertensione arteriosa grave, seria, da circa 50 anni. Ecco, allora comunque questo è un problema che ci ha segnalato e per noi è molto importante, per cui le dico già da adesso che noi, quando verrà dimessa qui dal pronto soccorso, le organizzeremo una visita ambulatoriale per approfondire il problema della caduta e mettere in campo delle strategie per ridurre il rischio di ulteriori cadute. Bene, grazie. In collegamento con noi, sì c'è bisogno di applauso perché brava Antonio Moro ci ha dato delle belle notizie, grazie. In collegamento con noi da Ancona c'è il eh, dottor Carlo Schiatti, ricercatore presso l'Istituto Nazionale di Riposo e Cura per gli Anziani, buongiorno, ho detto bene buongiorno dottore? Buongiorno a voi, buongiorno, no, buongiorno no. grazie dell'invito. Oppure un professore giovanissimo, no dottore, ho detto bene? Dottore, benissimo. Bene, allora, ho accennato a un sistema informatico a disposizione degli anziani, lei ci dovrebbe spiegare meglio in quale modo voi riusciate a seguire i pazienti e, e poi raccontarci le cure a cui dovranno sottoporsi una volta che questi sono ritornati a casa. Ricordiamo che si tratta di pazienti che hanno affrontato il primo, la prima cura del pronto soccorso. Dica pure, dottore. 
Eh, di, di fatto il progetto che ricordiamo è finanziato dal Ministero della Salute tramite il Centro di Controllo delle Malattie e prevede una partnership importante anche con l'Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Marche e l'Associazione Italia Longeva prevede due modalità eh, di eh, cosiddetto follow up cioè noi seguiremo i pazienti in due modalità la prima è quella esclusivamente telematica praticamente attraverso l'SMS e un, una mail il medico di famiglia del, dell'assistito sarà informato di ciò che è accaduto questo è fondamentale perché eh, i pazienti anziani in particolare incontrano molti specialisti molto professionisti ma è poi la responsabilità del medico di famiglia quella di riconciliare le varie indicazioni e spesso e volentieri il medico di famiglia ne ha anche informato dell'accesso al pronto soccorso e noi questo cerchiamo di risolverlo e una seconda modalità eh, di eh, tenere il contatto con i pazienti è quella che faremo anche in, ad Ancona e Senigallia con dei veri e propri, eh, noi li chiamiamo follow up domiciliari quindi un infermiere appositamente formato visiterà le famiglie e cercherà di eh, anche indagare e supportare le famiglie per capire quali sono state le cause dell'accesso al pronto soccorso perché a volte purtroppo sono collegate a, ehm, alla routine dell'assistenza domiciliare che ha bisogno di essere rivista anche con l'occhio di un professionista. Va bene, grazie. Eh, sì, dottor Chiatti, uno dei grandi problemi del pronto soccorso in generale è proprio la grande affluenza di, di gente che, che si reca nei, pronti soccorso, nei pronto soccorso e soprattutto di persone anziane. Com'è la situazione nelle Marche? Per l'affluenza anche vorremmo sapere. Sì. Eh, sì, eh, è un dato eh, estremamente rilevante e un fenomeno anche in crescita. Eh, consideriamo che nelle Marche ci sono circa un milione e mezzo di abitanti e ogni anno si eh, verificano più di 520 mila accessi al pronto soccorso. Se guardiamo la popolazione over 80, eh, quella più fragile, quindi più a rischio, abbiamo che per 120 mila persone ci sono più di 65 mila accessi, che significa più di un accesso ogni due abitanti. Eh, dobbiamo riflettere su la qualità di questi accessi, di fatto eh, il paziente geriatrico in pronto soccorso ha spesso anche problemi connessi alla gestione della, de, insomma, della disabilità e quindi per il personale che affronta eh, questa sfida è, è un impegno anche più importante, non a caso gli accessi del, del, dei pazienti anziani prevedono una permanenza più lunga rispetto a quella di un paziente adulto. Allora. Sì, eh, quali patologie presentano i pazienti anziani che si, che si rivolgono a voi? Eh, qui c'è anche qui una particolarità. Allora, premesso che non abbiamo eh, informazioni complete a livello nazionale sulle cause di accesso al pronto soccorso, eh, quello che sappiamo è che nei pazienti anziani i traumi sono sì importanti e molto frequenti, ma non quanto negli adulti. Quindi le motivazioni che portano l'anziano al pronto soccorso sono soprattutto collegate alle caratteristiche tipiche del paziente geriatrico, che significa la presenza non di una sola patologia cronica, come può essere il tradizionale scompenso, l'ipertensione o il diabete, ma la compresenza di queste patologie, che si sommano spesso a un problema di disabilità, che eh, pesa sulle, sulle, sui familiari, sul contesto domiciliare e che spesso può essere causa esso stesso di accesso al pronto soccorso per non dimenticare poi il discorso delle sindrome geriatriche come l'allettamento, la malnutrizione, certo, eh, la certo. disfagia Dottore, Quindi è un quello, con causa. quello che ci ha spinto a interessarci a, a, alla, alla faccenda è il fatto che voi seguiate i pazienti anche dopo il ricovero, dopo l'intervento di pronto soccorso, insomma mettiate in atto quella, eh, quella tenacia della cura che è un fatto sociale e culturale prima ancora di essere un fatto medico e ospedaliero. La ringraziamo molto, auguriamo buon lavoro a questo vostro magnifico sistema e a tutti gli italiani auguri di poterlo eh, imitare, copiare e prelevare. Grazie, ci vediamo, ci vediamo dopo per parlare di pancia gonfia e non solo e di elettricità nel cuore. È eh, interessantissimo, a dopo.